Perché è così importante avere dei volontari che accompagnino le persone nel percorso del fine vita? Perché prima di tutto è importante cercare di imparare a stare vicino a chi soffre. E in una società attuale in cui la tematica della morte è sempre poco affrontata e i sistemi nazionali sanitari comunque sono in difficoltà anche economiche talvolta gestionali nell'affrontare quelle che sono le esigenze più intime di un malato saper stare vicino a quelli che sono non solo i bisogni fisici dell'ammalato che vengono molto spesso soddisfatti dalle cure dei sanitari ma saper interpretare anche quelli che sono i suoi bisogni psicologici sociali e più profondamente spirituali vuol dire rendere sacro l'ultimo momento della vita di una persona. Quali sono le motivazioni per un volontario che voglia mh, intraprendere questo percorso di accompagnamento di una persona che soffre? Allora ci sono tanti studi che dicono che la qualità etica della vita di una persona nell'avvicinarsi della morte si innalza. C'è uno studio in particolare che è stato fatto su tantissime nazioni, su tantissimi pazienti, ma addirittura c'è anche l'inverso, cioè stare vicino a una persona che deve affrontare l'ultimo pezzo di viaggio di questa vita, in qualche modo arricchisce interiormente e addirittura ci sono studi che attestano che ci sono dei parametri proprio anche del dal punto di vista biologico e psicologico, che innalzano la qualità della vita. Questo è molto interessante perché vuol dire che il bene e l'amore sono sempre un fatto universale. Cioè dare bene e ricevere bene sono strettamente collegati. Quando noi lavoriamo per il bene e cerchiamo in qualche modo di, fare, di dare benessere, si riceve quanto si dona. Questo è prezioso, non deve essere il movente principale, anzi... È nella dimensione altruistica che scaturisce questo. Però è bello sapere che fare il bene fa bene.